അച്ഛനെ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം മക്കൾ കണ്ടെത്തിയത് അതിസാഹസികമായി പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രതിയെ മക്കൾ ജയിലിലാക്കുകയും ചെയ്തു കർണാടകയിൽ വെച്ചാണ് തൊടുപുഴ കാപ്പൽ ജോസ് സി കാപ്പൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് ഒമ്മല സ്വദേശി സിജു കുര്യനാണ് പ്രതി സിജുവിനെ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതി ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജോസിന്റെ മക്കളായ സജിത് ജെ കാപ്പനും രഞ്ജി ജോസ് കാപ്പനും സിജുവിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്നത് ആ സംഭവകഥ സജിത് ജെ കാപ്പൻ ന്യൂസ് ഡെന്നോട് വിവരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിനാം തീയതി ചാച്ചന്റെ അനിയന്റെ മകന്റെ അച്ഛൻ പട്ടം പുത്തം കുർബാന ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വരുമെന്ന് ചാച്ചൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ചാച്ചൻ അന്ന് ആ പുത്തം കുർബാനയ്ക്ക് വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങി അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിലുള്ള പരിപാടികൾക്കെല്ലാം വരാറുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വരാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം തോന്നി എന്താണ് വരാത്ത ഇനി വല്ല അസുഖം വലുതാണോ അതോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണോ ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഫോൺ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല തുടർന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻ റിലേഷൻ മലയാളിയുമായ അവിടെ സ്ഥലമുള്ള ഒരാൾ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നില്ല എന്ന് തുടർന്ന് അവിടെയുള്ള പറമ്പിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടെ ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്ന ആൾ എടുത്ത് വിൽക്കുന്നതുമായി അദ്ദേഹം ഫോണിൽ വിളിച്ചു അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ അതായത് നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇല്ല സാഗറിലാണോ അവിടെ ആണല്ലോ കൃഷി സ്ഥലത്താണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ് അവിടെ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നി ഞങ്ങൾ സഹോദരന്മാരുമായിട്ട് കൂടി ആലോചിച്ചു എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ വല്ല അസുഖമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലാണോ ഇനി അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുടർച്ചയായ സംശയങ്ങളുണ്ടായി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ടൗണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അയാൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അയാളും കാണുന്നില്ല അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണ മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഫാദറിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിൽ വന്നാൽ കാണാറില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടു നാട്ടിൽ ആരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മ തുടർച്ചയായിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഫോൺ വലിയ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർ മലയാളി ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഡിസ് റിലേഷനുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അവിടെ ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്ന മലയാളിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടുമെന്നുള്ള അന്വേഷണം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ആ അന്വേഷണം പറമ്പിൽ കിടന്നിരുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പണിയായുധങ്ങൾ വിറ്റിരുന്ന ലിജോ എന്നൊരാളുടെ വിൽക്കാൻ കൂടെ കൂടിയിരുന്ന ലിജോ എന്ന ആളുടെ നമ്പർ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ലിജോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ മലയാളിയായ സിജു കുര്യനാണ് സിജു കുര്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നാട്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കയിലേക്ക് മകൻ സജിത്ത് കൊണ്ടുപോയി അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഞാൻ സിജു കുര്യൻ ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ റിലേഷനിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എനിക്ക് വസ്തുവകൾ വിൽക്കാനുള്ള പവർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നതിനും അവിടെയുള്ള പണിയായതുകളും സാധനങ്ങൾ മറ്റു വിൽക്കുന്നതിന് എന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിൽക്കുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അത് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കും ഈ വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ഈ മലയാളിയായി ഞങ്ങളുടെ കസിൻ അല്ലെങ്കിൽ കസിനോട് ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു പുള്ളി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്തോട് ചേർന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാനി ഒരു കണ്ണൂരുകാരൻ്റെ സ്റ്റാനി പുള്ളി അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ അദ്ദേഹം തന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്പത് ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാദറിനെ അവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊടുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തു ആളെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി കൊടുത്ത് സാഗറിലേക്ക് ഞാനും
അതായത് സിജു കുര്യനുമായി സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് സിജു കുര്യൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയായിരുന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് ബോഡി പോലീസ് റിക്കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ തൊടുപുഴയിൽ മുതൽക്കുളം പള്ളിയിൽ ബോഡി സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ നാടുവഴികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന് ശേഷം സാഗർ കോടതിയിൽ കേസെത്തുകയും ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം കേസിൻ്റെ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തെളിവില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ പ്രതി സിജു കുര്യനെ സാഗർ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു പിന്നീട് നിങ്ങൾ അപ്പീൽ പോയി പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കേസ് അപ്പീൽ പോവുകയും അപ്പീൽ കർണാടക ഹൈ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ സിജു കുര്യനെ ജീവകാരിന്ത്യ നടപടി ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക കോടതിയുടെ വിധി വന്നു കർണാടക കോടതിയുടെ വിധിയെ തുടർന്ന് സിജു കുര്യൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീങ്ങി അപ്പൊ ഈ വിധി വരുന്ന സമയത്തൊന്നും സിജു കുര്യനെ കാണുന്നില്ല സിജുകുര്യൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു വിവരവും ഇല്ല സിജു കുര്യൻ കർണാടകത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് സിജു കുര്യനെ ഉള്ള സിജു കുര്യനെ ഉള്ള അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അട്ടപ്പാടി എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് അതെ അന്ന് അട്ടപ്പാടിക്ക് അട്ടപ്പാടിയിലെ അഡ്രസ് ആയിരുന്നു പോലീസിൻ്റെ അന്ന കേസിൽ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ആ അട്ടപ്പാടി അഡ്രസ്സിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തി അട്ടപ്പാടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയമുള്ള ആ ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്തു ട്രേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ കിട്ടി ആ ആളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളുടെ നമ്പർ കിട്ടി ആ അങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്ന് നമ്പറുകൾ കൈമാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊരു സൂചന കിട്ടി അട്ടപ്പാടിയിൽ കക്കൂപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെ പുറകിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം പാട്ടത്തിനടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരാൾ ഒരു ഒളിച്ച ആൾക്കാരുമായ ബന്ധമൊന്നുമില്ലാതെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം കക്കൂപ്പടിയിൽ ഷിജുവിൻ്റെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഷിജു കക്കൂപ്പടിയിൽ കക്കൂപ്പടിയിൽ ഷിജു ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അറിയും കക്കൂപ്പടിയിൽ വീട് കണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കർണാടക പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു കർണാടക പോലീസ് കർണാടകത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തുകയും ഞങ്ങൾ അവരെയും കൂട്ടിവെടുപ്പിന് അട്ടപ്പാടിയിലെത്തി അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നും കക്കൂപ്പടിയിൽ ഷിജുവിൻ്റെ വീട് അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടന്ന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് എവിടെയാണെന്നുള്ള കൃത്യമായി വരും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഏഴര മണിയോടുകൂടി രാത്രി ഇരുട്ട് ഇത്താകുന്നതിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്ന ഏഴര ഏഴരയോടുകൂടി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയുന്ന ഈ സിജു കുര്യനെ ഒരു ചാരായ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്നെയുള്ള ഈ അന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചതായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ന്യൂസ് പേപ്പറോട് ഈ സിജു കുര്യൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിയായ സിജു കുര്യൻ എന്നും ഈ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അത് കർണാടക പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും കൊറോണ വ്യാപിച്ചിരുന്നു കർണാടക പോലീസിന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനോ സിജു കുര്യെ അമിത അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ വിവരം ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് കാണിച്ചു വരാമെന്ന് പറയുകയും തുടർന്ന് സന്ധ്യയാകാൻ കാത്തിരുന്ന് രാത്രിയാകാൻ കാത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഈ പ്രതിയുടെ വീട് ഞങ്ങളെ കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ അകളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കർണാടക പോലീസ് പോലീസിനെയും കൂട്ടി അകളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും സ്റ്റേഷനിലെ ശ്രീ ശശികുമാർ സാറും രണ്ട് പോലീസുകാരും കൂടെ കൂടി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സിജു കുര്യൻ്റെ വീടിന് സമീപത്ത് എത്തി രാത്രി കനത്ത മഴയായിരുന്നു കനത്ത മഴയും ഇരുട്ട
അത് അവിടെ ആൾ പ്രതി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിയെ പിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഷാൻ സുരേഷ് എന്നീ സി പി ഒ പ്രതിയുടെ വീടിൻ്റെ സമീപത്തെത്തി മഴയത്ത് കൊടയും ചൂടി അവിടെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും സ്കൂട്ടർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല സ്കൂട്ടർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അന്ന് രാത്രിയിൽ അവിടെ മുഴുവൻ നേരം നിന്നെങ്കിലും സ്കൂട്ടർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ വീണ്ടും സി ഐ സജികുമാർ സാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണിയോടു കൂടി വീണ്ടും ലുങ്കിയും എടുത്ത് ഷാനും സുരേഷ് വീണ്ടും തിരിച്ച് പ്രതിയുടെ വീടിന് സമീപത്തെത്തി കനത്ത് ഇരട്ടായതിനാൽ മഴയുള്ളതിനാൽ അവർക്ക് സ്കൂട്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നേരം വെളുത്ത് വെട്ടം വീണപ്പോൾ തന്നെ അവർ സ്കൂട്ടർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു ആ സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളവിടെ അവർ ഞങ്ങളവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു സ്കൂട്ടർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളവിടെ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥലത്തെത്തി തുടർന്ന് സ്കൂട്ടർ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്രതി പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ പിടിക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കുറച്ചു നേരം നോക്കിയിരുന്നു കുറച്ചു നേരം ആയിട്ട് ഏകദേശം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്കൂട്ടർ എടുക്കാൻ പ്രതി പുറത്ത് വരാത്തതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് വീട് വളഞ്ഞ് പിടിക്കുവാൻ പിടിക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ കർണാടക പോലീസും അഗലി പോലീസും ഞങ്ങളും വീട് വളഞ്ഞ് കടന്നു ചെല്ലുകയും പ്രതി അവിടെ വളർത്തിയിരുന്ന ഒരു പട്ടി ഉറക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് പട്ടി അങ്ങനെ ഒരു പട്ടി അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പട്ടി കുറയ്ക്കുകയും പെട്ടെന്ന് പ്രതി വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്തു പ്രതി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് പ്രതി എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ഉടനെ ഇതാണ് പ്രതി പിടിച്ചുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പ്രതിയെ പോലീസുകാർ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഷാൻ്റെ സുരേഷ് തൻ്റെ ലുങ്കി കിടന്ന് അതിൻ്റെ കൈവിലം കിടത്ത് പ്രതിയെ അപ്പോൾ തന്നെ കൈവിലം കിട്ട് പോവുകയും ഉടനെ തന്നെ പ്രതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി വാഹനത്തിൽ കയറ്റി അഗളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തുകയും ചെയ്തു വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർച്ചയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് കേസുകൾ കോടതി അപ്പീല് തുടർന്ന് ഈ പ്രതിയെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ പ്രതി അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആ പ്രതിയുടെ വീട് കൃത്യമായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കഴിയും ഞങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളും കൂടെ കൂടി ഈ പ്രതിയെ പോലീസിന് കൈമാറാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തെ നിരന്തര ശ്രമത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ചാച്ചന് അല്ലെങ്കിൽ ചാച്ചൻ്റെ ആത്മാവിന് നീതി മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ചാരുദാർത്ഥ്യം അതുപോലെ തന്നെ കേരള പോലീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പോലീസ് ചെയ്തു തന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു സഹായം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് രാത്രി മുഴുവൻ കനത്ത മഴയും ഇരുട്ടും മഞ്ഞും ഈ മഴയത്തും മഞ്ഞത്തും ഇവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നാളെ ആകാമെന്ന് പറയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ഞങ്ങൾ ബിസി ആണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒരു ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ ഫാദറാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കേസിൻ്റെ പുറകെ ഈ ഈ ഒരൊറ്റ താല്പര്യത്തിന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ന അടുത്ത് ആൾ താമസിക്കുന്ന വീടടക്കം ഞങ്ങളത് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ കൂടത്തിൽ അവർ രാത്രി മഴയത്തും ആ മഞ്ഞത്തും തണുപ്പത്തും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഞങ്ങളെയും കൂട്ടി ആ പ്രതിയെ കീടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെടുത്ത ആ അവരുടെ ആ ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പോലീസിനോടുള്ള ആ ഒരു ആദരവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ രീതിയെയും നമ്മൾ വളരെയധികം അവരെ അഭിനന്ദം അവരെ കേരള പോലീസ് വളരെയധികം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരള പോലീസിന് തന്നെ അഗളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി ഐ ശശികുമാർ സാർ സി പി ഒ ആയ ഷാൻ സുരേഷ് എന്നിവരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക പോലീസിലെ രണ്ടുപേര് അനിൽ താരാന ഇവർ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഞങ്ങളെ ആ കാര്യത്തിൽ സഹായിച്ച് ആ കാര്യത്തിൽ അവരോടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ലഭിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ
പോലീസിൽ നിന്നും കാവലായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ ജോസി കാപ്പന്റെ പത്തു മക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് നിന്നത് ദൈവത്തിനു നന്ദി എന്നാണ് ജോസി കാപ്പന്റെ മക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പറയുന്നത